Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kızıl ağaç ya da latince adıyla Alnus, Uşgiller yani Betulase ailesinden nehir kenarları ve bataklık gibi sulak arazilerde yetişen 35 kadar alt türü bulunan bir ağaç türüdür. Ağacın Latincedeki adı kırmızı ya da kızıl anlamına gelen eski İngilizcedeki el sözcüğünden türetilmiştir. Bu bizdeki A sözcüğüne ne kadar benziyor öyle değil mi? Kızıl ağaçların sulak arazilerde yetişmesi nedeniyle odunu da suda kolay kolay çürümez. Bu nedenle eskiden kalkanlar, günümüzde ise hala iskele ve köprü ayakları kızıl ağacın odundan yapılır. Hatta Venedik'e yolunuz düşerse oradaki iskele kazıklarının neredeyse tamamının kızıl ağaç odunundan yapıldığını görebilirsiniz. Katıldığım orman gezilerinden birinde bitkileri oldukça meraklı olduğunu gören bir çift bana kızıl ağacı sorduğunda onlara bilmiyorum demiştim çünkü gerçekten de o zamanlar bu ağacı tanımladım. Bilmediğim ya da emin olmadığım bir konuda insanları yanlış bilgilendirmeyi sevmediğimi bitki günlüğünü ilk günlerden beri takip edenler iyi bilirler. Hata yaptığımı fark ettiğimde de bunu mutlaka düzeltir ve insanları doğru bilgilendirmeye özen gösteririm. İşte o gezide bitki bilgimi haklı olarak yetersiz bulan bir başka katılımcı benim bu eksiğimi kapatmaya çalışarak ''O mu? O fındık ağacı yahu onu mu bilemediniz?'' demişti. Tamamen yanlış bir teşhiste bulunarak. Bu kişinin yanlış teşhis koyduğunu çektiğim fotoğrafları daha sonra elimdeki kitaplarda bulunan fotoğraflarla kıyaslarken keşfettim. Evet, fındık yani Coilus avellana da kızıl ağaç Gürtmüşgiller familyasından bir ağaçtır. Ve kenarları dişli oval yaprakları ve tırtıl şeklindeki erkek çiçekleri az çok kızıl ağacınlıklara benzer. Ama onun kolumlarını içeren minik kozalakları andıran dişi çiçekleri yoktur. Bitki teşhisi konusunda yapılan hatalardan bahsetmişken, kızıl ağacı isim benzerliğinden ötürü Kaliforniya çamı olarak bilinen Redwood yani sahil sekoyası ile de karıştırmamak gerek. Köklerindeki kalın kabukları nedeniyle böcek ve hayvan saldırılarına, orman yangını gibi afetlere sıradan ağaçlardan çok daha dayanıklı olan bu dev ağaçlarla Ukalipüsü anlatırken bahsetmiştim. Kızıl ağacın dişi çiçekleri daha çok rüzgarla tozlaşır. Yani bitkimiz anemofil bir bitkidir. Bu minik yeşil kozalak benzeri tohum keseleri sonbaharda kuruyarak toprağa düşerler ve rüzgarla taşınırlar. Kızıl ağacın en uzun boylu yani 30 metrelik alt türleri Avrupa genelinde yaygın görülen Alnus rubra ve Alnus glutinozadır. Öte yandan çalı formunda Alnus viridis yani yeşil kızıl ağacın boyu 5 metreye geçmez. Kızıl ağaç orman ekosistemi için önemli ağaçlardan biridir çünkü köklerinde işbirliği halinde olduğu bakteriler aracılığıyla azot ve humus üretir. Kolay tutuşmadığı için ormancılıkta yangına karşı önlem olarak kullanıldığı görülür. Kızıl ağacın kimi türlerinin odunu, kahve, somon ya da deniz mahsulleri gibi ürünleri tütsülemek için de kullanılır. Ağacın kabuğunun salisilik asit içermesi dolayısıyla Amerikan yerlileri tarafından zehirli meşe yani toksikodendron diversilogumun yol açtığı tahriş, böcek ısırıkları ve alerjileri tedavi etmek için kullanıldığı bilinir. Aynı zamanda bu kabuktan bir tütün elde edildiğinden size daha önce ayı üzümünü anlatırken bahsetmiştim. Kızıl ağaç odunu mobilyacılıkta kullanıldığı gibi müzik aletleri yapımında da tercih edilen bir malzemedir. Hatta ünlü Fender marka elektro gitarların yapımında da kızıl ağaç kullanılır. Ağacın kabuğunun dış kısmından kırmızı, iç kısmından ise sarı, dallarından kahverengi ve çiçeğinden ise yeşil renkli doğal pigmentler elde edilebilir. Eskiden kızıl ağaçtan elde edilen kırmızı, kahverengi ve yeşil renklerin ateş, toprak ve suyu simgelediğine inanılıyormuş. Gelelim kızıl ağaçla ilgili inanışlara. Avrupa'nın pagan halkları kızıl ağacın insanları kötü perilerden koruduğuna inanırlarmış. Bataklıklarda ya da nehir kıyılarında yetiştiği için kızıl ağacın su perileri tarafından korunduğuna inandıklarından eski İrlandalılar su perilerin kışmına uğramamak için bu ağacı kesmekten kaçınırlarmış. Ağacı kestikleri takdirde perilerin evlerini yakacağından korkan İrlandalı köylülerin muhtemelen kesilmiş ağacın neredeyse kana benzeyen koyu turuncu reçinesinden korktukları için buna inandıkları sanılmaktadır. Ayrıca tıpkı İskandinav mitolojisinde de olduğu gibi ilk insanın kızıl ağaçtan geldiğine dair bir inanış da vardır İrlanda mitolojisinde. Avusturya'daki eski bir inanışa göre kızıl ağacın büyülü odunu ölüleri diriltebilirmiş. Kızıl ağaç aynı zamanda cesaretin ve olgunlaşmanın ölüm ve yeniden doğuşun simgesi olarak kabul ediliyormuş. Kızıl ağaç Avrupa folkloründe koruma ve şifa büyülerinde de kullanılmıştır. Bazı geleneklerde yeni doğan bebeklerin nazar ve büyülerden zarar görmemesi için beşiklerine kızıl ağaç yaprakları konulmuş. Kızıl ağaç Galler mitolojisindeki efsanevi bir figür olan kutsanmış Brent ile de ilişkilendirilir. Efsaneye göre Brent, 
büyülü bir yenilenme kazanına sahiptir ve ölümünden sonra müritleri onun kopmuş başını Britanya Adası'na getirmişlerdir. Bray'in başının bugün Londra Kulesi'nin yeri haline gelen Beyaz Dağ'ın altına gömüldüğü söylenmiştir. O nedenle dağın etrafında kızıl ağaçların yetişmesinin Bray'in ölümsüzlük büyüsüne bağlı olduğuna inanılmıştır. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.